देश विदेशी सुप्रिय दर्शक श्रोता है असलम आलैकुम वरहमतुल्लाबरक ये सीरिजर प्रथम पर्व टी देखे जे सतानबे के शतभाग ख्रीटान यहुदी उद्देशित पाश्चात्य देशगुल विद्यमान जनगोष्ठी सर्वनिम्न चल्लिस बयाल्लिस शता शुरू कर सर्वोच्च अठात्तर आशी शतांश हलो जारज आप देखे जे विशेषज्ञ अभिमत हल जे जारज सतान जन्मे सलमान द्वारा अब्याहत थकले एक शतक प्रथमार्धे मध्य ही जारज सतान संख्या द्विगुण है एवं शतब्दी शेषे पाश्चात्य देशगुलर अमुसलिम जनगोष्ठी बैध भाव जन्म नया मानव सन्तान खुजे पावा भिडियो तुले धरे जे अस्तित्व संकट तैरी कर भयंकर बाछा मार परिस्थिति सृष्टि हार प्रधानत कारण हल एक पाश्चात्य देशगुलर जनगोष्ठी जीवन द्वारा थी मोसा और इसानबीर कितब और शरियतर चिर विलुप्ति दुई अभिशप्त सेकुलरिजम पदमूलि जाजकतंत्र और सार्सर असहाय आत्मसमर्पण और बाछार आकुति भिडियोटी हमें इनशाला अपन सामने तुम धरार चेष्टा करब एक मोसा और इसानबीर कितब और शरियते एम कि सब विधि विधान छो जा दुनबी जनपद बसिंदा और तर उम्मत समाज व्यवस्था और स्वार्थर परिपंथी छो कैन कि भाव क्रमान्वय पाश्चात्य जीवन द्वारा थे सब चिरधरे विलुप्त हो गल वलुप्त होते बाध्य हल दई अपन सामने तुले धरार चेष्टा करब एक शतक पूब द्वित आरबान बोल जार माध्यम एवं बारोश पत्र साले इंगलैंड पार्लामेंटे इन्स्टिट्यूट अफ मेरेटन तथा तो स्पेशल बस्टार्डी आईन पास करार माध्यम जेखने जारस जन्म और जारस सन्तान निषिद्ध कर विश शत कैन से सब आईन बिल कर जारज जन्म और जारज सतान बैधता देर नानाधरण बैधता दानकारी आईन पास करते हल कैन ही एक विश शत ख्रीटान सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निजे सृष्टाइन सेपेलर मत पवित्र स्थान जारज सतान के बपतज करते हम तीन हमें अपन सामने तुले धरार चेष्टा करब कि जतिसंघर मत विश्व संस्था सह पाश्चात्य देशगुलर सरकार और बेसरकार संस्थागुलो बहिर्विश्वर देशगुल गणतंत्र मौलिक अधिकार मानवाधिकार समानाधिकार इत्यादि दुहै दिए कथित उन्नयन सहाज्य और दान अनुदान इत्यादि श्रद्धावरणे धर्म विध्वंसी नाना कर्म परिकल्पना ग्रहण और वास्तवयन कर चले सारा विश्व के जारज विश्व परिणत कर मास्टर प्लान सफल करते चलो देखे आसि बर्तमान पाश्चात्य सबगुल राष्ट्र ही ख्रीटान और यहुदी संख्यागरिष्ठ जरा निजे के आहाले कित दाबी कर दाबी दाबी कर ले वास्तव में तरह कारो का मूल तौरत और इंजिल कित नहीं तरह पितृपुरुष पितृपुरुष मत हाल यहुदी दाबिकार मुसानबीर तौरत कित शरियत एवं ख्रीटान दाबिकारी ईशानबीर इंजिल कित और तत्कृतिक सत्यायित अनुमोदित अनुसृत और आज्ञायित तौरत कित मुसानबीर शरियतर को मान माने कि पालन करनी एवं करना बर सर्वांशे और षड़ भाव ता प्रत्याख्यन कर सबग आसमानी कित एक अभिन्न दबी हल जे आल्लाह रबुल आलमीन मानुष के सृष्टि कर पुरुष और नारी तथा तो दो विपरीत लिंगे आलदा और स्वतंत्र सत्ता हिसाब एकम्र तर निर्देशित पथ पंथाई वैवाहिक बंधने आब्ध हो सतान जन्म देर माध्यम पृथ्वी के परिपूर्ण करते समस्त सृष्ट जीव और वस्तुर पर करतृत्व करते दबर मध्य निहित आबत सृष्टिर उद्देश्य और नियति चलन देखे आस मुसा और ईसा अलहिबल्लम यूनबीर कितब और शरियते क्यों बाइबल बला आज और सदाप्रभु ईश्वर कहिल मानुषर एका कि टाका भलो नई तहार जन ताहार अनुरूप सहकार निर्माण करी आदम जबत ग्राम्य पशुर और कैसर पक्षर और जबत बन्य पशुर नाम रखिले किंतु मानुषर जन ताहार सहकार पावा गलना मनुष्य सृष्टि सृष्टिर उद्देश्य और दाम्पत्य बंधन विषय बैबल व्यस्य हल पुरतन नियमे पर ईश्वर अपनार प्रतिमूर्ति मनुष्य सृष्टि कर ईश्वर प्रतिमूर्ति सृष्टि करिल पुरुष और स्त्री करियाग के सृष्टि करिल 
পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন ঈশ্বর কহিলেন তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হো এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বসীভূত কর আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে আকাশের পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব করো বলা হয়েছে সদপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন তখন আদম কহিলেন এবার হইয়াছে ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস ইহার নাম নারী হইবে কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন এই কারণে মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে নতুন নিয়মে সুতরাং তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একাঙ্গ অতএব ঈশ্বর যাহা যোগ করিয়া দিয়েছেন মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক আর আমি তোমাদেরকে কহিতেছি বিবিসার দুষ্বিয়তিকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে সে বিবিচার করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও বিবিচার করে বিবিচার এমন একটি ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ ও অপরাধ যে যিশু এমন কি বেবিসারের অপরাধে ত্যক্তে নারীকে বিয়ে করতে পুরুষকে নিষেধ করেছেন বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের উল্লেখিত বাণীমালা থেকে প্রমাণিত হয় যে এক সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহাসৃষ্টির সব প্রাণ নিষ্প্রাণ সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন মানব জাতির কল্যাণের জন্য দুই তিনি মনুষ্যকে বিপরীত লিঙ্গের নর ও নারী করে সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে শ্রেষ্ঠকর্তা নির্দেশিত পথ পদ্ধতিতে ও বিচ্ছেদ্য দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান জন্ম দেবে মনুষ্যের দ্বারা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করবে সেই মনুষ্য সৃষ্টিকে বশীভূত করবে এবং সব কিছুর উপর কর্তৃত্ব করবে মোসানবীকে সেনাই পর্বতে আল্লাহর দত্ত দশাজ্ঞার অন্যতম আজ্ঞা হল বেবিচার করিও না বেবিচার বলতে এই বাণীতে সব ধরনের যৌন অপরাধ তথা যৌনতা জনিত পাপাচারকে বোঝানো হয়েছে চলুন দেখে আসি বেবিচারের শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে বাইবেলে কি বলে বেবিচারের শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে বাইবেলে পুরাতন নিয়মে লিবি পুস্তকে বলা হয়েছে কেউ যদি পরের বার্জার সাথে প্রতিবেশীর বার্জার সাথে পিতৃ বার্জার সাথে পুত্র বধুর সাথে বেবিচার করে সেক্ষেত্রে অবশ্যই দুজনেরই প্রাণদণ্ড হবে কেউ যদি কোনো স্ত্রীকে ও তার মাতাকে একসাথে রাখে সেক্ষেত্রে তাদের সকলকেই অগ্নিতে পুড়িয়ে দিতে হবে কোনো পুরুষ কিংবা নারী বুতুড়িয়ে কিংবা গুণি হলে তার অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড হবে কোনো যাজকের কন্যা যদি বেবিচার করে তাকে অগ্নিতে পুড়িয়ে মারতে হবে বেবিচারের শাস্ত্র বিষয়ে আরও বলা হয়েছে প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের বাইশ বাইশ থেকে চব্বিশ বাণীতে পর স্ত্রী তথা অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে এবং বাগদত্তা পরনারীর সাথে বেবিচারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শাস্তি হল বেবিচারে লিপ্ত নারী পুরুষ দুজনকেই পাথর মেরে হত্যা করা অবাগদত্তা কুমারী মেয়ের সাথে বেবিচারের ক্ষেত্রে শাস্তি হল যে বেবিচারকারী পুরুষটি নারীটির পিতাকে পঞ্চাশ সকল রূপ্য প্রদান করবে দণ্ড হিসেবে এবং তাকে বিয়ে করবে এবং আজীবন ত্যাগ করতে পারবে না মোসানবীর কিতাব ও শরীয়ত তে এসব কঠিন ও কঠোর বিধিবিধান তখনকার জনগোষ্ঠী ও তাদের রীতি রেওয়াজের শতভাগে পরিপন্থী ছিল এমনকি তার উম্মত বন ইসরায়েলের অধিকাংশ তার মৃত্যুর পরবর্তীকালে তো বটেই এমনকি তার জীবদ্দশাতেও এসব প্রত্যাখ্যান করেছিল একটি অংশ এসবের অনুসারে ছিল ঈসা আলহিউসাল্লাম রফি যিশু মোসানবীর তৌরাত কিতাব শরীয়ত নবীদের কিতাব ও লেখাসমূহ শতভাগ অনুমোদন অনুসরণ ও আমল করে গেছেন এবং এসবে যা অপূর্ণতা ছিল তাও পূর্ণ করে গেছেন এটি আমার কথা নয় স্বয়ং প্রচলিত খ্রিস্টান বাইবেলের নতুন নিয়মে লেখা আছে যে যিশু বলেছেন মনে করিও না যে আমি ব্যবস্থা তথা মুসানবীর কিতাব ও শরীয়ত কি বাবাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি আমি লোপ করিতে আসি নাই কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি কেননা আমি তোমাদেরকে সত্য কহিতেছি যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে সমস্তই সফল হইবে অতএব যে কেউ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোনো একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও লোক দেবকে সে রূপ শিক্ষা দেয় তাহাকে স্বর্গ রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাহাকে স্বর্গ রাজ্যে মহৎ বলা যাইবে কেননা আমি তোমাদেরকে কহিতেছি 
অধ্যাপক ও পরিষে গন্ধের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিক যদি অধিক না হয় তবে তোমরা কোনো মতে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবি না প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক বলে যাকে দাবি করা হয় সে সন্ত পড়ছিলেন জিহুদি ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখ্যাচারী তথা পুরুষই দলের অনুসারী জেরুজালেমে জিহুদিরা পোলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তিনি মহামারী স্বরূপ জগতের সমস্ত জিহুদিদের মধ্যে কলঙ্কজনক এবং নাসারীয়তীয় দলের অগ্রণী ধর্মাধাম অসুসী করার চেষ্টা করেছিলেন এসব অভিযোগের ভিত্তিতে তারা পোলকে বন্দি করে বিচারের জন্য দেশাধ্যক্ষ ফিলিক্সের দরবারে হাজির করে পোল আত্মপক্ষ সমর্থন করে ফিলিক্সকে বলেছিলেন আর এক্ষণে ইহারা আমার উপরে যেসব দোষারোপ করিতেছে আপনার কাছে সে সমস্ত প্রমাণ করিতে পারে না কিন্তু আপনার নিকট আমি ইহা স্বীকার করি ইহারা যাহাকে দল বলে সেই পথ অনুসারে আমি পৈতৃক ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকি যাহা যাহা ব্যবস্থা অনুযায়ী অর্থাৎ মুসানবীর কিতাব ও শরীয়ত অনুযায়ী এবং যাহা যাহা বাব্বাদি গ্রন্থে লিখিত আছে সে সমস্ত বিশ্বাস করি আর ইহারাও যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে সেরূপ আমিও ঈশ্বরে এ প্রত্যাশা করিতেছি যে ধার্মিক অধার্মিক উভয় প্রকার লোকের পুনরুত্থান হইবে খ্রিস্টান বিশ্বে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্বাধিক ফটিত বলে দাবিকৃত কিং জেমস বার্সান রেড লেটার্ড বাইবেলে উপরুক্ত মতি পাঁচ সতের থেকে বিশ বাণীগুলো যিশুর মুখ নিঃসৃত বাণী রূপে স্বীকার করে লালকালিতে লেখা হয়েছে মতি পাঁচ সতেরো বিশ বাণীর আলোকে শতভাগ সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় যে বিবাহ দাম্পত্য সম্পর্ক ও বেবিচারের শাস্তি সম্পর্কে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশুর মুখ নিঃসৃত মতি পাঁচ সতেরো বিশ বাণী এবং দেশাধ্যক্ষ ফিলিক্সের দরবারে প্রদত্ত সন্ত পৌলের প্রেরিত চব্বিশ তেরো থেকে পনেরো বাণীর জবানবন্দি শতভাগ সত্য বলে প্রমাণ করে যে মুসানবীর তাওরাত কিতাব ও শরীয়তে বিধৃত ও বিদ্যমান বিবাহ দাম্পত্য জীবন বেবিসার ও বেবিসারের শাস্তি সম্পর্কিত বিধিবিধান ইসানবীর ইঞ্জিল কিতাব এবং শরীয়তেও বহাল ছিল এবং আছে শুধু তাই নয় যিশু ও পোল দুজনেই সেসব অনুমোদন অনুসরণ ও পালন করে গেছেন জোহন আট পাঁচ থেকে এগারো বাণী প্রমাণ করে যে মুসানবীর দত্ত শাস্ত্রের বিধান যেসু তার অনুসারের জন্য মৌকুপ কিংবা বাতিল নয় বরং বাধ্যতামূলক করেছিলেন নতুন নিয়মের অনুসারে দাবিদার হালের খ্রিস্টানদের জন্য তা পালন করা বাধ্যতামূলক ছিল এবং বাধ্যতামূলক ছিল বলেই তা অদ্যাবধি প্রচলিত বাইবেলে বিদ্যমান আছে এসব বিধান যিশু তথা নবী ঈসা আলাই সালামের অনুসারে দাবিদার হালের খ্রিস্টানেরা কেবল প্রত্যেকখানই করিনি বরং শাস্ত্র থেকেও বাদ দিয়ে ফেলেছে এবং তা করতে গিয়ে এমনকি ধর্মশাস্ত্রে জালিও তিগটি আছে প্রমাণ দেখুন বেবিসার ও এর শাস্ত্রী সম্পর্কে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়মে যা পাওয়া যায় তা হলো যে অথবা তোমরা কি জানো যে অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না ভ্রান্ত হইও না যাহারা বেবিসার কি প্রতিমা পূজক কি পরদারিক কি স্ত্রী বতাসারে কি পঙ্গামী কি সুর কি লোভি কি মাতাল কি কঠোবাসী কি পরদন গ্রাহী তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না বলা হয়েছে তোমরা বিবিসার হইতে পলায়ন করো মনুষ্য অন্য যে কোনো পাপ করে তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত কিন্তু যে বিবিচার করে সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে বিবিচার নিবারণের জন্য বিবাহ করার আজ্ঞা বিদ্যমান এক করন্তীয় সাত এক থেকে আট বাণীতে দেখা গেল যে পুরাতন নিয়ম তথা মুসানবীর কিতাব ও শরীয়তের বেবিচার জনিত পাপের পাথর মেরে হত্যা করা ও আগুনে পুড়িয়ে মারার বিধান ও শাস্তি নতুন নিয়মের করন্তীয় এক ছয় থেকে নয় ও সাত এক থেকে আট বাণীতে এসে ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার না পাবার শাস্তি দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল অর্থাৎ হত্যা ও পুড়িয়ে মারার শাস্তির শাস্ত্র থেকে মুছে ফেলা হলো আরও প্রমাণ দেখুন অধ্যাপক ও পরিশীকন বেবিচারে ধৃতা একটি স্ত্রী লোককে যেশোর নিকটে এনে তার শাস্তি সম্পর্কে করণীয় জানতে চায় এবং বলে যে ব্যবস্থায় অর্থাৎ মোসানবীর কিতাব ও শরীয়তে 
মসি এ প্রকার লোককে পাথর মারিবার আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়েছেন যিশু উত্তর দিয়ে বললেন তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সেই প্রথমে ইহাকে পাথর মারো যিশুর আজ্ঞা শুনে অভিযোগকারী অধ্যাপক পরিষিগণ সহ সমাগত লোকদের সকলেই একে একে চলে গেল অর্থাৎ তাদের সকলেই ছিল বেবিচারী ও পাপি শেষাবধি কোনো সাক্ষী প্রমাণ না থাকায় স্ত্রী লোকটিকে নির্দোষ ঘোষণা করে যিশু তাকে চলে যেতে বললেন এবং তার আর পাপ না করার নির্দেশ দিলেন বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বাইবেলে জোহান আট এক থেকে এগারো বাণীসমূহ আদি পাণ্ডুলিপিতে নেই বিদায় বন্দনে যুক্ত করে দেখানো হয়েছে অর্থাৎ এই বাণীগুলো সর্ব বাইবেল ও সর্ব জন স্বীকৃত নয় কিং জেমস বার্সেন রেড লেটার বাইবেলে জোহান সাত তিপ্পান্ন থেকে আট এগারো বাণীসমূহ কালোকালিতে লেখা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে প্রচলিত খ্রিস্টান বাইবেলের জোহান আট এক থেকে এগারো বাণীগুলো যিশুর মুখ নিঃসৃত বাণী নয় অর্থাৎ এই বাণীগুলোর কোনো অজ্ঞাত অজ্ঞাত লোকের যা যিশুর ঊর্ধ্বে নিত হবার পরবর্তী কোনো সময়ে তার বাণী হিসেবে নতুন নিয়মের অংশ করে নেওয়া হয়েছে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়মে বলা হয়েছে তোমরা শুনিয়াছো উক্ত হইয়াছিল তুমি বেবিচার করিও না কিন্তু আমি তোমাদের বলিতেছি যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কাম ভাবে দৃষ্টিপাত করে সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত বেবিচার করিল আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায় তবে তাহা উপড়াইয়া দূরে ফেলিয়ে দিও কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভালো মতি পাঁচ সাতাইশ উনত্রিশ বাণী প্রমাণ করে যে যিশু বেবিচার সংক্রান্ত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিধি বিধান হয়েছে কেবল অনুমোদন ও তার উন্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করেছিলেন তা নয় বরং সুখের জিনা তথা পরনারীর প্রতি কাম অভাবে দৃষ্টিপাত করাকেও তিনি বেবিচার সাব্যস্ত করেছেন এবং দৃষ্টিপাতি সুখটিকে উৎপাটন করে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন বেবিচারের শাস্ত্রী সম্পর্কে যিশু আরও বলেছেন যে যে বেবিচার করবে তার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হবে ইহুদিদের হিব্রু বাইবেলের তানাকে মুসানবীর ঘোষিত পাথর মেরে হত্যা করার বিধান বহাল থাকলেও বাস্তবে হালের ইহুদি দাবিকারীরা তা মানে না মানে না মুসানবীর শরীয়ত কিংবা তার ঘোষিত দশ আজ্ঞা এমনকি তারা শত শত বৎসর ধরে তাদের নিজেদের মতো করে তৈরি করে নেয়া ছয় শত তেরো বাধ্যতামূলক ধর্মবিধি তথা মিসবাট ও মানে না অপরদিকে খ্রিস্টানরা দাবি করে যে জোহন আট পাঁচ থেকে এগারো বাণীতে বর্ণিত মতে যিশু যেহেতু বিবিচারের অপরাধে ধৃতা স্ত্রী লোকটিকে হত্যা না করে বরং নির্দোষ গণ্য করে মুক্ত দিয়েছেন সেই কারণে মুসানবীর দত্ত পাথর মেরে হত্যা করার বিধান তার অর্থাৎ যিশুর অনুসারে খ্রিস্টানদের জন্য বাধ্যতামূলক তো নয় এমনকি প্রযোজ্যও নয় অথচ যে তানাককে ইহুদিরা এবং যে পঞ্চ পুস্তক নতুন নিয়মকে খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মশাস্ত্র বলে দাবি ও স্বীকার করে এর সবগুলোতেই বিবেচারের নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তি সম্পর্কিত উল্লেখিত সবগুলো বিধিবিধানে অদ্যাবধি বহাল আছে ইহুদি খ্রিস্টানদের বিদ্যমান কানুনিক ধর্ম শাস্ত্রের এসব বিধিবিধান যে তারা নিজেরাই মানে না তাই নয় বরং বিশ্বের সকল জনগণকেই জারজ বানিয়ে ফেলতে এবং গোটা বিশ্বকেই জারজ বিশ্বে পরিণত করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্বাত্মক ও সর্বমুখী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে বিরামহীনভাবে আতঙ্কের বিষয় হল যে পাশ্চাত্যের তথাকথিত যৌন স্বাধীনতার উপজাত উলঙ্গ সংস্কৃতির মরণ ক্যান্সারটি পাশ্চাত্যকে গ্রাস করে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে নিজ নিজ দেশে এই মরণ বিয়াদিটি দমন করতে সরমভাবে ব্যর্থ হয়ে তাদের সেই ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য পাশ্চাত্যের দেশগুলোর সেকুলার শাসক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব তথা যাজক শ্রেণী সর্বমুখী মহাপরিকল্পনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিশ্বের বাদ বাকি সবগুলো দেশকেও তাদের দলে সামিল করে নিতে অর্থাৎ জারুসদের দেশে পরিণত করতে এই ভয়ঙ্কর মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছে ধর্ম বিদ্বেষী জাতিসংঘ নামের সদ্যবেশী দানবটি 
নেপথ্যে দনকুবের ইলোমি না তিরে লোক অর্জনের জন্য তারা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করছে এক তাদের প্রশাসন যন্ত্র দুই বিশ্ব জোড়া বহুমাত্রিক প্রচার মাধ্যম তিন দূতাবাস চার বেসরকারি সাহায্য সংস্থার মুখোশধারি এনজিও পাঁচ উচ্ছিষ্ট ভোগী তিঙ্ক তেঙ্ক শ্রেণী ছয় সর্ব নাশ আকাশ সংস্কৃতি এবং সাত ধর্ম প্রচারকের সদ্যবেশি ধর্মান্তরকারী খ্রিস্টান মিশনারি গোষ্ঠীকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবৃত হচ্ছে অক্সফোর্ড সহ পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সলে বলে কৌশলে কিনে নেই বা বাগিয়ে নেই টার্গেট করা দেশের ক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি নতজানু শিক্ষিত সেকুলার শাসক শ্রেণী ক বস্তুবাদী প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব গ সুশীল নামের বস্তুবাদী কুশীলব গোষ্ঠী ঘ দুর্নীতিবাজ আমলা ওম প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর সামরিক বেসামরিক সশস্ত্র ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দুর্নীতিবাজ সদস্য এবং চ প্রচার মাধ্যম এহুদি খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিধানে নরনারীর মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্ক একটি বাধ্যতামূলক পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য ধর্মীয় বন্ধন হলেও খ্রিস্টীয় সরস্বরাব্দে থেকে এটিকে নানা ভাগে ও নামে অবহিত করা শুরু হয় যেমন এক ধর্মীয় ও আনুষ্ঠানিক বাধ্য বাধকতা দুই সামাজিক বিষয়ে সোশ্যাল এস্টেট এটি সম্ভবত এজন্য যে তদাবধি পাশ্চাত্যে নারীকে পুরুষের গৃহপালিত পশু ও হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হতো তিন অলঙ্ঘনীয় শক্তি কবিনেন্ট চার প্রচলিত রীতি রেওয়াজ কমল্য এবং পাঁচ দেওয়ানি শক্তি সিভিল কন্ট্রাক্ট ইহুদি খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বিবাহ একটি বাধ্যতামূলক ও বিচ্ছিদ্ধ ও ঐশ্বরিক বন্ধন হিসেবে বহাল থাকলেও তখন থেকে কার্যত তাদের জীবনধারা থেকে তা তাড়িত বিতাড়িত হতে হতে বর্তমানে বিলুপ্তির প্রহর গুনছে এই ধর্মচ্যুতিকে সার্বজনীন ও আইনি বৈধতা দেওয়ার লক্ষ্যে উনিশশো আটচল্লিশ সালের জাতিসংঘ ঘোষিত ও গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ষোলো অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মেন অ্যান্ড ওমেন অব ফুলেজ উদাউট এনি লিমিটেশন ডিউ টু রিচ ন্যাশনালিটি অ্যান্ড রিলিজিয়ন হ্যাভ দি রাইট টু মেরি অ্যান্ড ফাউন্ড এ ফ্যামিলি দে আর এন্টাইটল টু ইকুয়াল রাইটস এস টু মেরিজ ডিউরিং মেরিজ অ্যান্ড এট ইটস ডিজলিউশন মেরিজ শেল বি এন্টার্ড ইন টু বাই দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফুল কনসেন্ট অফ ইন্টেন্ডিং স্পাউজেস দ্য ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস ইউনাইটেড নেশনস ডিট্রাইভ টোয়েন্টি সিক্সথ ডিসেম্বর টু জাতিসংঘের সনদ মতে ধর্ম বর্ণ জাতীয়তা নির্বিশেষে তত্ত্ব বয়স্ক সকল নারী পুরুষের অধিকার আছে বিয়ে করার এবং পরিবার গঠন করার বিবাহ দাম্পত্য জীবন যাপন বিচ্ছেদ সকল ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার থাকবে জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের জন্য প্রণীত ও পালনীয় এই সনদের মর্মার্থ হল যে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের বিয়ে করা ও গর্ভাধার ক্ষেত্রে ধর্ম বর্ণ ও জাতীয়তা কোনো মৌলিক শর্ত ও প্রতিবন্ধকতা নয় এক্ষেত্রে কেবল দর্তব্য হল প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া এবং উভয় পক্ষের স্বাধীন ও স্বেচ্ছাসম্মতি জাতিসংঘ সনদের এই ঘোষণাটি হল প্রকারান্তরে পাশ্চাত্য বিশ্বে সলমান অবাধ যৌনাচার ও জারজ সন্তান জন্মের মহাবিস্ফোরণের রক্ষা কবচ এবং একই সাথে যারা গোটা বিশ্বকে জারজ সন্তানের নরক কুণ্ড বানানোর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে মরণপণ তাদের জন্য একটি কোলা লাইসেন্স এই কোলা লাইসেন্সের বদৌলতেই পাশ্চাত্যের দেশগুলো আজ জারজ সন্তানে সয়লাভ পশ্চিমা বিশ্বে জারজ সন্তান বিভিন্ন নামে অবহিত হয়ে থাকে যেমন এক বাস্টার্ড দুই লাভ সাইল্ড তিন ন্যাচারাল সাইল্ড চার ইলিজিটিমেট সাইল্ড ইত্যাদি পাশ্চাত্য সমাজে বৈধ সন্তানের ধারণাটি হ্রাস পৃথিবীতে বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এই পরিস্থিতির জন্য যেসব কারণকে দায়ী করা হয় 
তন্মধ্যে অন্যতম হল এক পাশ্চাত্যে শোষিত শিল্প বিপ্লবের ফলে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাওয়া দুই উনিশশো ষাট ও সত্তরের দশক সময়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে শোষিত যৌন বিপ্লব সেক্সুয়াল রেভলিউশন নামের উলঙ্গ সংস্কৃতির ভয়াবহতা ও তাণ্ডব তিন টোটালিটারিয়ানিজম তথা এক ব্যক্তিতন্ত্রবাদের পতন ও বিলুপ্তি চার পাশ্চাত্যের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন ও সামাজিক ব্যবস্থা থেকে ধর্ম ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মীয় বিধিবিধানের চূড়ান্ত বিলুপ্তি এবং সর্বনাশ সেকুলারিজমের পদমলে প্রত্যন্ত্র ও সার্সের অসহায় আত্মসমর্পণ অবস্থা এমন যে খ্রিস্ট ধর্মানুসারে দাবিদারদের পঁচানব্বই শতাংশই এখন সার্সে যায় না পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে বর্তমানে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক আর বাস্টার্ড তথা জারজ শব্দ মুখে আনাও পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় সেখানে বৈধ সন্তান আর বেজন্মা তথা জারজ সন্তানের অবস্থা ও অবস্থান একাকার জারজ সন্তানদের বিষয়ে বাইবেলে বলা হয়েছে জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না তাহার দশম পুরুষ পর্যন্ত সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পাইবে না অথচ বাস্তব অবস্থা এমন যে পাশ্চাত্যের দেশগুলো জারজ জন্ম ও জারজ সন্তানকে শুধু মেনে নিতেই নয় এমনকি আইনি বৈধতা দিতে বাধ্য হয়েছে সেখানে পাশ ও কার্যকর হয়েছে জারজ সন্তানকে রক্ষা সুরক্ষা ও বৈধতা দানকারী নানা আইন কানুন যেমন এক লেজিটিমেসি অ্যাক্ট নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স দুই লেজিটিমেসি অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ওয়ান তিন লেজিটিমেসি অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি নাইন চার দি ফ্যামিলি ল রিফর্মস অ্যাক্ট নাইনটিন সিক্সটি নাইন এই আইনের মাধ্যমে জারজ সন্তানকে তার জন্মদাতা জন্মদাত্রীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেওয়া হয় সিভিল আইন ও যাজকীয় কানুন সংশোধন করে জারজ সন্তানের বৈধতার স্বীকৃতির সাথে তাকে বৈধ সন্তানের সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করার অধিকার দেয়া হয় পাঁচ গ্রহণ ও কার্যকর করা হয়েছে দ্য ইউরোপিয়ান কনভেনশন অন দ্য লিগাল স্ট্যাটাস অফ চিলড্রেন বর্ন আউট অফ ওয়েটলক পাশ্চাত্যে জারজ সন্তানদেরকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন ক ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক জারজ খ কৃত্রিম জারজ গ বিবিসার প্রসূত জারজ গ অজাসার প্রসূত জারজ ওম জোর জবরদস্তি জাত জারজ ইত্যাদি জারজ সন্তানের অবৈধতাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য পূব যাজকদের আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ক জারজ পিতামাতার পরবর্তীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জনিত বৈধতা উনিশশো সালের আগে এই ব্যবস্থাটি ছিল না খ ফুপের অনুমোদন বা আদেশের দ্বারা বৈধ ঘোষণা করুন গ ধর্মীয় দীক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে বৈধতা দান অর্থাৎ জন্মে জারজ হলেও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে সে আর জারজ থাকবে না গ পোপ বা সার্স কর্তৃক শাস্তি মোক করার বিনিময়ে বৈধতা দান পাশ্চাত্যে বর্তমানে আনসিদ্ধ হয়ে গেছে জারজ তথা বেজন্মা সন্তানের পরিবর্তে বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত সন্তান জৈবিক পিতামাতার পরিবর্তে সামাজিক পিতামাতা জৈবিক পিতার পরিবর্তে পুরুষ মানুষ যে জারজ সন্তানটিকে পিতৃত্বের স্বীকৃতি দিতে পারে ফ্রান্সে জারজ সন্তানের জন্মদাত্রী মাতা আইনসিদ্ধভাবে সন্তানটিকে অস্বীকার করতে পারে উনিশশো সত্তরের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট অনেকগুলো রায়ের মাধ্যমে ইংলিশ কমন ল ঘোষিত জারজ সন্তানদের অনেকগুলো অযোগ্যতাকে তাদের দেশের সংবিধানের চোদ্দতম সংশোধনের আলোকে বিচারে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে ফ্রান্সে জারজ জন্ম ও জারজ সন্তানকে বৈধতা দেওয়ার প্রক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে শুরু হলেও তা পূর্ণতা পায় দুই হাজার দু সালে এক নাম্বার টু জিরো জিরো টু ড্যাশ থ্রি জিরো ফাইভ অফ ফোর্থ মার্চ টু থাউজেন্ড টু এর মাধ্যমে রোমান ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এই একবিংশ শতাব্দীতে সে জারজদের পক্ষে 
এবং যার যে সন্তান জন্মদাত্রী মাকে সমর্থন করে এমন ঘোষণা দেন বা দিতে বাধ্য হন যে দি মাদার হ্যাড ডান দি রাইট থিং বাই গিভিং লাইফ টু দি চাইল্ড অ্যান্ড শুড নট বি শান্ড বাই দি সার্চ অর্থাৎ যার যে সন্তানটিকে জন্ম তথা জীবন দিয়ে তার মাতা সঠিক কাজটি করেছেন এজন্য সার্চ তাকে বর্জন করতে পারে না যেসব যাজক জারজদের বাত্তাইস করতে অস্বীকৃতি জানান তাদেরকে বর্ষণা করে বলেন যে যাজকদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড হল বন্ডামি একাদশ শতাব্দীতে পূব আরবান দ্বিতীয় বিবাহ বহির্ভূত সন্তানকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন আর এই একবিংশ শতাব্দীতে সে পূব ফ্রান্সিস নিজেই রোমের শ্রেষ্ঠাইন সাফেলে জারজ সন্তানদের বাত্তাইজ করেন ছবি দেখুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বেবে দেখুন কোথায় গেল ধর্ম ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম বিধান কোথায় গেল জারজ তথা বাস্টার ডিজাইন আর কোথায় হালের বাস্তবতা এখানেই শেষ নয় বাটিকান নেটওয়ার্কে লেখা আছে যে ইউ প্যারেন্টস হ্যাভ দি বেবি বয় ওর গার্ল টু বি বাপটাইজড বাট ইন এ ফিউ ইয়ার্স ইট উইল বি দে হু উইল হ্যাভ এ বেবি টু বি বাপটাইজড ওর এ গ্র্যান্ড সাইড অ্যান্ড সো গোজ দি সেন্ড অফ পি এই ফুপাজ্ঞার মর্মার্থ হলো যে আজকের বাত্তাইজ হওয়া শিশুটি হবে আগামী দিনের শিশুদের পিতামাতা দাদা দাদি নানা নানি এবং এভাবেই তারাই নিজ নিজ সন্তানদের যিশুর নামে বাপ্তাইজ করার মাধ্যমে খ্রিস্ট যিশুতে বিশ্বাসীদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে পুপাজ্ঞার নির্দেশ হলো যে মানব শিশুর জন্ম বৈধ কি অবৈধ শাস্ত্রসম্মত না শাস্ত্র বহির্ভূত ভাবে কিংবা শিশুটি কি বৈধ না জারজ কি বেজন্মা বিচার্য বিষয় নয় বরং একমাত্র বিচার্য যে বিষয়টি তা হল জন্ম যেভাবেই হোক জন্ম নেওয়া শিশুটিকে ত্রাণকর্তা যেশুর নামে বাপ্তাইস করা এবং এভাবে ত্রাণকর্তা যেশুতে বিশ্বাসীদের ধারা টিকে গিয়ে রাখা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ